，袁惟善姑娘，请把脸转过来。你说害怕传染，那为什么云微山姑娘不在自己房间休息，却要来你房间？为什么在我房间？是啊，我问你，你连这都不知道，什么意思？你难道不知道上官家世代名医，我们家的紫云去毒膏可是出了名的一剂难求？云微山姑娘，请把被子掀开。让我检查一下。你们胆子也太大了，因为闯进闺房也就算了，现在还要掀被子，知不知道将来我们是你们谁？得罪了。屈辱的，你们这些侍卫，在这被砍手砍脚，花眼睛吗？属下冒犯了，请二位姑娘在屋内休息，在没得到任何通知之前，请不要外出。见过三位长老，仇者入侵，只认和少主两人遇难。按宫门家规，长老院一致决议，紧急启动，缺席继承。继承人与公次子公子羽，即刻继职任位。把这个喝了，再耽搁九点，脸上就该留疤了。天地玄黄。魑魅魍魉，你也是痴，我是魅。
，子玉，把他服下。醉千雪，麻醉唐瑶子玉，你此刻或许还不清楚，赐这些秘文意味着什么，你将要面对的是什么。但我必须告诉你，秘文赐完，你便终身不能离开旧镇山谷，往后余生只能居于此地，为公门生。被公门死。弟弟，让我来给你搓背吧。好呀。弟弟，嗯，你背上怎么有字啊？这是身为宫门职任所需背负的责任，懂吗立刻将新职任继位的消息传给所有的千少据点，昭告江湖。是以前一直服用你制作的白头罪，理应是百毒不侵，为何父兄中毒身亡？你们指控到底在干什么？子玉，住手！原职，不可对职任无礼。职任？就他？原职？荒唐！公子羽也配做职任？第一顺位继承人，应该是我哥哥公尚觉。宫门初代职人定下的两条家规：其一，宫门不可一日无主，职人一旦死亡，必须第一时间继位；其二，如若职人与继承人同时死亡，则必须立刻启动缺席继承。宫尚觉不在旧城山谷，按照祖宗规矩，符合条件继承职任的，只有公子羽。那可是公子羽，他死了。任何争议，等上爵回来再说烟下，往事消声喧哗。
长，九月光把思念留下。好呀，来这首。手中有酒。线。宫门直刃被杀，消息确定吗？已经核实，确凿无误。是我们的人？还不清楚。不过，以我们派出的刺客的能力。应该没有机会在这么短的时间内得手。况且，我们交付给他们的任务，也不是自杀之人，也有可能是身份暴露后不得已的自杀。收到消息，郑二小姐身份暴露，宫胜决计前往浑元镇家探查究竟。收拾干净了，敬请放心，先安排妥当，完全抹掉了。那就好，剩下的魑魅应该已经成功混入了宫门，我们就静心期待他们的表现吧。宫二先生，整个大宅已经人去楼空，所有财物也都已不见。你是在这里守了一夜，还是一大早就来了？你现在已经是职任了，接下来还有很多事情要处理，身体别熬坏了。我从来都不想当职任，但是但是。既然我现在已经是职任，那就代表我什么都可以做，没人管得了我。你想做什么？父兄的尸体，谁先发现的？是吴秦夫人。走，去找姨娘。
让我转交给你的。上个月他得了一张烧好的红狐皮，给少主做了一件外袍，剩余的部分特意给你做了这个。说你向来喜欢这些精巧的东西，但他又不好意思给你，就托我转交。你父亲向来都是嘴硬心软，其实上次抓女刺客的事，他后悔说了重话，又不好意思向你道歉。你别怪他，姨娘，你能告诉我，那天晚上到底发生了什么吗？当晚，我在真人房间陪他，帮他温茶，然后少主就带了一个被绑住的女子来见真人。我自然起身回避。我去了厨房，给他们准备宵夜。等宵夜做好，我重新回到院子的时候，就听到激烈的打斗声。透过窗户，看到窗内有三个打斗的影子。几声剧烈的撞击之后，屋里变得一片漆黑。之后。就没了动静。姨娘，你为何不叫守卫？我叫了，可当时院子里没有任何值岗的侍卫。这很奇怪，浴室里应寸步不离守护主上。我看见拉出熄灭，屋里一片漆黑之后，就立刻跑过去，推开书房的门，就看到纸人。欢愉和那个女子的尸体。我见过那个女刺客，与她的武功，要说父亲和哥哥都死在她的手上，我不信。可那女刺客用了毒，应该是趁你父兄不备。偷袭得手。姨娘先休息，走，查查两个侍卫。当晚，直人先是见了绝公子，然后雨少主突然来了，说是要紧急求见直人。三人在房内待了一会儿之后，绝公子就立刻出了宫门。绝公子连夜离开了旧城山谷。晚上大婚了，怎么还要出去？谁要出去啊？宫二先生。而雨少主则是去地牢提审女刺客，带来见了直人，并命令我和绿御史先行离开。雨少主交代有要事和直人相谈。命令我和金玉先行离开。他们俩也不知道会不会说谎。有个人一定不会说谎，死人绝对不会说谎。直人当心，霸咱可能有毒。既然直任父兄服用的百草萃出了问题，那您服用的百草萃也不一定安全。这发簪上的珠花满是空心。就藏在铸化之中
。父亲右手指尖呈黑紫色，明显是接触过毒物所致。可是，我父兄他们是怎么接触到毒物的呢？会不会是发簪暗藏内藏有东西，被直人和少主取了出来？也许就是在取出来的过程中，直人父兄沾染了剧毒。内藏。可有发现东西？发现的时候已经空了，有可能是被外出的绝公子带走了。女刺客的尸体上有毒药腐蚀的外伤，但并不致命。胸口处那个对穿伤口，才是致命伤。那他是怎么混进待选新娘里的？她是混云郑家的女儿，郑南一。但这郑二小姐身份是真是假，现在还不得而知。昨晚事发当时，女科院落可有查过？第一时间就派了侍卫前去查看，所有女科都在院中，没有外出。不过，有两名新娘中毒了。哪两位？恰好就是拿到金色令牌的两位新娘，江黎黎和云为山。走。这么早来看我，你想多了。找我什么事？既然我们的身份一样，我想，有些事情还是说清楚一些比较好。哎，不一样。我昨天跟你说了，我是妹，比你高一阶，在无风里位高半阶压死人。这话你该听过吧？听过。我只是没想到，他们还会派了妹姐无风一起潜入宫门。万事皆有代价，有代价就有牺牲。如果不是郑小姐暴露的话。那么牺牲的人就是你了。她也是妹，她那么蠢，怎么可能是妹？所以之后，只有我们两个一起执行任务了，是吗？还有其他人吗？鸦雀成群，孤鹰在天。我们之间。不存在我们，也不存在一起。清楚了。等等，你昨晚潜行外出，有打探到什么消息吗？昨晚我救了你，你至少应该告诉我，到底谁死了？你怎么知道有人死了？那么多白色天灯升空，仆人端着蜡烛，法师器皿往外走，我又不瞎，怎么可能看不出？直人和少主，两个人都死了。你杀了他们
。大夫，这姑娘她中的什么毒啊？有些复杂，感觉像是同时中了好几种毒。这姑娘脸上的红疹也是因为中毒所致吗？对，而且是一种烈毒，发作很快。但江姑娘在昏迷时又胡言乱语的，感觉又好像是中了伤神攻心的寒毒。她有生命危险吗？这事不好说，脸上的红疮好说，几副清毒汤药下去就可以缓解。倒是像江姑娘胡言乱语的那种伤神寒毒，目前还没有头绪，不知道解法呀。可能回头需要问芷公子了。大夫，药煎好了，送过去吧。是，大夫，这药是啊，是给另外一位也领了金牌的云为山小姐的，她的脸上也出现了这种红疮。当然不是我杀的，刺杀之任不是我的任务。那你的任务是什么？我们彼此之间应该不能交流这些吧？话是如此，但我也是好心。如果改日你像昨日那样鲁莽行事，到最后还是我帮你收拾烂摊子。如果我能提前知道你的任务，或许我还能帮你打掩护。毕竟，你要是暴露了……那郑二小姐，不就白死了？嗯、姐姐，我也是好心，你别多想。应该叫姐姐，是吧？你不是可惜郑小姐，你是怕我暴露了，自己也就藏不住了。宫门会意识到，既然有第二个，也就可能有第三个，对吧？你看，我和你之间还是有我们，所以最好也一起。我都说了，我们之间任务不一样。你给江姑娘喝的茶里下了毒，你想取代她？我们的任务应该是一样的。江姑娘脸上的红疮，难道不应该是你指甲上的扣单吗？你都看见了，这还要看？这不是吴峰的基本训练吗？我本来可以毫无痕迹的让江姑娘成为别人眼里的失心疯，但是你却突然出现。如果我猜的没错的话，过不了多久，我又要帮你收拾烂摊子。大夫，这两位姑娘所中之毒和直任所中之毒有什么关联吗？没有关联。多谢大夫。江姑娘所中之毒，既然和直任少主之子没有关系，那我们还去女科院喽。您现在已经是直任，还未选亲，贸然前往，不太合适吧？人真不怕影子斜，况且我这比比直的，有什么好害怕的？你每次。我给江姑娘的茶里没有毒，那就是熏香。熏香也没有毒，但是喝完茶之后，再吸入香，就不一样了。起初只是神志不清，过不了几日就开始喃喃自语，仿佛一尘。
风的刺客，您的神情未免有点不合时宜吧？你这么心软，迟早有一天要栽在上面的。我不伤害无辜之人，姐姐，你真有意思。说回我那熏香和茶，单独来看都是无害无碍的，就算派人查，也无从查起。我本是好心提醒你，这茶已被我动了手脚，不要喝，但是你却自作聪明，弄巧成拙。现在好了，江姑娘脸上的红尘和你指甲上的扣单，可都是铁证。我要是你的话，我现在就去把这指甲给洗干净。纸公子也在医馆，所谓何事？真人大人。纸公子，按照规矩，见到直任大人应当行礼。你是谁？你也配和我说话？金凡，纸公子不愿行礼，自有他的道理。我虽不解，但也不强求，交给长老院处置便可。直任大人，纸公子不便客气。纸公子专精炼毒解毒，且负责剖检我父兄的遗体。可有结果了？直任和少主所中之毒是公家自己的毒药，送先臣。此毒发作极快，若不及时解毒，必定身亡。纸公子的意思是，还是有法可解的喽？有。但很难。哦，从这位毒药研制成功以来，几乎没有解救成功的先例。宋先臣是扩散性剧毒，会随血液遍布全身，留给解毒者的时间近乎苛刻。有多苛刻？心跳两百次。那如此烈性的毒药，获取难吗？看来，直任大人对宫门事务不怎么了解啊。宋先臣在旧城山谷内外的各宫门据点都有贩售，只要出的起价。纸公子的意思是，宋先臣之毒，难解却易得。那纸公子，这毒难防吗？我不懂你什么意思。那我换个说法，每日服用百草萃的人，会中此剧毒吗？不会。那我父兄二人每日按时服用百草萃，却中了毒，那我是不是可以问责那些制作百草萃的人？宫门上至长老，下至夫人。多年来一直服用我纸工调制的百草萃以及丹药膳食，从未出现过半点差池。刚才你问我为何也来医馆，我正是来检查医馆内百草萃有无问题。那检查的结果是？没有问题。那又绕回来了，我父兄二人到底怎么会中毒？百草萃虽由我负责调制。但送到各宫门府邸之后，都是由各宫下人伺候服用。不如直任大人好好查查你们羽宫的下人，也许会有惊喜。羽宫的人，我自然会查。你确实该查，而且。直任大人的位子还没坐热，就无凭无据空口栽赃我们纸工，也是厉害
，证据我会找到的，你等着。既然直人和少主同时遇害，那么宫本一定启动缺席祭产了。缺席祭产？你的寒鸦不会连这个消息都没告诉你吧？我只是吃鸡，你不用高看我。你这以退为进，倒是有点噎着我了。缺席继承是宫本为了应对极端危机情况而立下的家法。简单来说，就是宫本不可一日无主，峡谷不可一日缺少。如果直任和少主同时遇害，那么宫本峡谷内拥有继承资格的第一顺位便会立刻无条件成为新的直任。所以，宫本现在的直任。应该就是宫二先生，宫上爵了。现在的直人是少主宫焕宇的弟弟，宫子宇。宫上爵昨晚连夜出了山谷，并不在宫门之内，所以按照顺位，由公子宇继承了直人之位。果然，不愧是缺席继承，宫门一家子死脑筋，虚浮可笑。那既然公子宇成为了新的职人，那他必定会重新选妻。看来，他是你新的目标了。失去了宫焕宇，可不能再失去公子宇啊。希望姐姐好运。你呢？不需要好运吗？江姑娘一时半会儿恢复不了，你不需要为自己争取一块金色令牌。我要那东西干嘛？有了金牌，公子宇无论是选你还是选我，我们的任务都更容易完成吧？我又不用公子宇选我。而且，你以为我没有金牌，是我拿不到吗？今晚所有女客清水沐浴，明日早起，勿施粉黛，不可熏香，保持素玉之身，冰洁之气，静候通传。心象，体质偏寒，湿气郁结。不要金色令牌的，不然呢？你的目标不是纸人，我的目标可比纸人难对付多了。
应是狄谦接到了风声撤离。另外，少主命我追查之事，暂无外泄迹象。最快速度送回宫门。是，快！宫中送来重要通报。啊！去公子了。你，去去，你。天命不可辞拒，权臣不可无主。今日任命公公子羽接至这位。少主一事，事事如今日，初下心中，仍然有不平。哎，在我心目中啊，哎，绝公子才是宫门之人的不二人选呢。你不关心宫门发生了何种变故，不关心老之人因何身亡，你关心的是谁做的新职？从今往后，你再敢有此种妄言，是。我的蚂蚁奔波数日，疲乏困倦，去帮我找一匹最快的马。是啊。你很会揣测人心，比我想的还要厉害。姐姐客气了，毕竟我可是妹啊。不过你也比我想象中聪明很多。我本以为你刚到宫门，环境生疏，第一晚就莽撞的夜行刺探，非常不妥。现在想来，你其实早就算过了吧。当初公子羽带我们离开地牢的沿路，你其实就已经掌握了宫门夜晚巡逻的动线。大婚前晚，所有女客都会早睡，谁都不会打扰新娘，是夜行刺探最佳时机。若不是当晚直任遇难，你的行踪根本不会暴露。哦，对了，当初你故意从新娘队伍里逃脱。也是为了引起公子羽的注意吧。毕竟公子羽第一次来地牢的时候，眼里可只有我呢。你假意逃脱，让他来追你，然后又故意拿了他的宝贝面具不还他，让他再次来找你。姐姐真厉害。我没有你想象的如此精于算计。上官姑娘不用太过高看我。我只不过不想在半月之期到来之时，两手空空去见寒鸦而已。谁都不想，是谁都不敢。喝下这个。你就是真正的吃鸡了
啤酒，直接咽下去。这里面是什么？虫卵，是腹部之蝇的虫卵，也叫做半月之蝇。用它制成的毒药，名为死尸，意思是誓死小中无风。这是赤眉王两的专属毒药，喝下它。腹骨之影会在你的体内寄生，平日里倒不会有什么影响，就是每隔十五日，必须要服一次解药。这次进宫门，不知道多久能回来了。你是否得把死侍的解药都给我一点？每隔半个月。会有无风的人在旧城山谷的镇上和你们接应，有收获就解药。后面的话你不用说了，我肯定能拿到解药，你放心。而且，从吃到媚，我受过的苦还少吗？这些蚊虫鼠蚁。我才不会放在心上。不管多痛苦的折磨，我都受得住。你受不了，相信我，你受不了。所以，一定要在半月之营的期限到达之前。拿到重要情报，或者做出让吴峰满意的事情。云微山，你要去哪儿？把现在得到的情报和消息送出去。你要怎么传出去？我会试着放几盏河灯。等等，河灯？谁大白天的放河灯啊？金凡，你把河灯捞起来后去上游找人，如果找不到，就来下游找我。下游？为什么要去下游追？哎、姑娘。姑娘，云微山姑娘，云微山姑娘山，果然是你。不在房间好好待着，却往宫门大门方向走，所为何事？我想出去。第一次从大牢把你们带出来，你就独自离开，想要闯出去。当时我还以为你只是因为害怕，想要逃走。可如今刺客已经找到，风波平息，你还想要出去，到底是为何？我本就不想嫁入宫门，是母亲逼我的。不能放。知任大人，河灯里有字。因
为甚？何登立请这么多次，是想让何登漂流而下，把这些信息传到宫门之外吗？我会试着放弃斩河灯。你当宫门人是傻的吗？传出去谁来接应？若是河灯被捞起，里面的信息必定暴露无遗。对，就是要暴露无遗。不是没喝我的茶吗？怎么和江姑娘一样，脑子也傻了呢？我的意思是，主动暴露。你训练过的，我明白了。在遇到暴露身份的危机之前，主动暴露一些并非致命的信息，借以隐藏真正的计划和身份。没错，公家的人虽然都很聪明，但这是所有人的心理惯性盲区。就像郑小姐主动暴露身份一样，一旦宫门的形成。刺客已经被找到的潜意识，那真正的刺客，你和我，就安全了。郑小姐也许不是自己主动想暴露的。对于吴峰来说，他的死，正好只是他们想要的结果。我们任何一个人的死，都只是他们想要的主动暴露而已。万一郑南一他就是那么伟大，就是愿意牺牲自己呢？山势很急，水流很快，放完赶紧回来。不，我要往下游走。我明白了，你的目标自始至终都是直人，并非公欢玉。而此时此刻，宫门的职人已经换成公子羽了。公子羽平日里看起来游手好闲，但就我和他短暂的接触来看，他远比别人看起来的要聪明。他一定会顺着江姑娘中毒的线索查到女科院落，也一定会重点调查同样中毒的我。沿河而上。是来这里的必经之路。我要让他觉得他和我是偶遇。你是想让他觉得自己和你是命中注定吧？你这么聪明，怎么才是个痴啊？只不过我获取的所有资料。都是他哥哥龚焕宇的脾气和喜好。这些是我们收集到的龚焕宇的信息。就这些。就这些，尽力了。还有一些无关紧要的信息没有写在上面，比如龚焕宇有一个弟弟叫龚子宇。龚子宇，有他的资料吗？他是个怎么样的人？他不重要，你把精力都放在龚焕宇身上。龚焕宇是宫门的少主，也就是未来的职任，在他身上才有你需要的东西。对于公子羽，我几乎是一无所知。公子羽早年丧母，所以性格乖戾，不学无术。长大之后，整日饮酒作乐。难成大器，公子羽和他父亲的感情并不好，他似乎一直得不到他父亲的认可，他父亲几乎把所有的爱和期待，都给了武学和智慧更加出类拔萃的龚焕宇。爹爹，太好了！这么矫情，都背诵我龚宏宇的儿子，你看你的哥哥，他是怎么练功的？公子羽就更加自暴自弃。不过，龚焕宇倒是挺疼爱他这个弟弟的
我知道何登利该写什么了。何登是你放的吗？是。云姑娘真是聪明啊，知道如果何登被人发现，一定会朝着上游去追，查找放何登的人，你就故意朝下游跑，绕个远路再回去。可你知不知道这一路上岗哨暗堡到底有多少？你随时可能不是。我是真的想出去，女公子，求求你，放我出去。而且宫门中一直有传言，说公子玉并非公家之子，他的母亲兰夫人在嫁入公家之前，已经有心上人，日夜思念。总是想着逃出宫门去，最终郁郁而终。父亲，女儿已经出嫁了。他们给的聘礼很多，我想母亲应该不用再辛苦的做那些手艺活，艰难养家了。父亲，我知道你一直遗憾，没能有一个儿子可以光宗耀祖。你总是对我说，一定要嫁个好人家，让镇上的人都看看，您家的女儿是好福气的。但爹爹，我没有被直任大人选上，可能要让您失望。这真的是写给你父亲的，送给他吧。不管你的任务是什么，如果你要离开这个院落，一定务必注意警戒路线。我可以画一份给你，尽量不要。走东边那条路，因为山，你最好不要骗我。你在梦里看见的记忆，闪着光。淋着雨，我把岁月布置成棋局，等着你。每次相逢都是运气，每次离别都是叹息。缘分在等，刀锋落笔。你在梦里留下的痕迹。小谜语，没谜底。我用回忆缝补了冬衣，每一帧都是你。一眼瞬间忘却天地，执子之手，惨字无意，落子无悔，红尘不弃。我跨越山水，奔向你。找到你，抱紧你的心，不在乎他们的提醒，我抱紧了红林。这不管输赢的赌局，黑白棋。撕开天地所有风雨，斩断了。